वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल पे इस ट्यूटोरियल पे तो आज का टॉपिक है सी एस एस में से थर्ड ईयर वाले का जो पेपर होने वाला है उसमें से जो उन लोगों को नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है जो पहले नहीं था एस जी एस में तो क्या है उस चैप्टर में से ये टॉपिक है यूक्लिडियन अल्गोरिदम और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन अल्गोरिदम तो दोनों देखने वाले हम लोग क्या है क्यू ये क्यू डाला उन लोग ने कुछ पता नहीं क्या रीजन है क्या जरूरत है वो भी पता नहीं अब डाल दिए तो पढ़ना पड़ेगा वो भी नया चैप्टर है तो एक्सपेक्ट कर सकते कि आ सकता है तो बोलना चाहता हूं सिर्फ इतना कि पीडीएस का पेपर हो गया बी वालों का तो उनमें से जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया था उसमें से 75 मार्क्स का आया तो अगर आप करके करेंगे तो फोर्टी टू फोर्टी टच कर सकते हो अगर पेपर पेपर ना ही ज्यादा हार्ड आया था ना ही ज्यादा सिंपल आया था मीडियम में आया था और दो क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा नए आ गए थे ठीक है तो इतना भी हार्ड नहीं था तो ठीक ही था अब आते सीजीएस वाले पैटर्न पे तो सीजीएस का पैटर्न बहुत ही मस्त पैटर्न है और पेपर बहुत भलता सेट होता है कुछ भी सेट कर रहे हैं क्या पता क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ भी सेट कर रहे हैं पहले एसपीसीसी इजी सेट किए मतलब जैसा आता है नॉर्मल सेम वैसा ही किए जैसा एस को आता था लेकिन जो डी सेट हुआ वो तो ऐसा सेट हुआ कि मैक्सिमम बच्चे मुंबई यूनिवर्सिटी के फेल होने वाले हैं ये मैं बोल सकता हूं भले आप लोग सोच रहे हो आप लोग कितना अच्छा लिखे हो अगर देखो पेपर तो बहुत हार्ड आया था जो सम था वो भी बहुत लेंदी था और जो लॉजिकल क्वेश्चन थे सब लॉजिकल क्वेश्चन थे कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको बुक में मिले जिसका लॉजिक बहुत अच्छा है जो लाइव सीनारियो उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है अपने अल्गोरिदम में लगा सकता है ठीक है तो वो ही वो पेपर क्लियर कर पाएगा बाकी ऐसा कोई नहीं है जो क्लियर कर लेगा ठीक है क्योंकि पेपर बहुत हार्ड था तो ये बात तो है तो वो पेपर और कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे थे जो बोल रहे हैं कि पब्लिक किसी है वो सिलेबस में ही नहीं थे तो देखो किधर से भी क्वेश्चन आ रहे थे अब पता नहीं क्यों ऐसा सेट हुआ तो देखो कुछ गारंटी नहीं है तो सीजीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंस का जो भी है सब करना आपको कुछ छोड़ना नहीं है क्योंकि आप लोग देख चुके एक में हालत हो गई सबकी तो अगर ग्रेस भी निकलता हो तो बाकी सब में आपको पास होना है ठीक है तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है और कैसे सॉल्व होगा तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा एक्सप्लेन यूक्लिडियन सालगो एंड ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि जीसीडी ऑफ सम नंबर ठीक है तो देख तो क्या है तो पहले आप लोग क्या करना है यूक्लिड सालगो लिख देना है यूक्लिड से यूक्लिडन एक ही बात है तो उसका लिख लेना कि अल्गोरिदम कैसा है बुक में तो फ्रेम करके दिया अच्छे से फिर उसके बाद क्या दिया रहेगा ये क्वेश्चन दिया रहेगा और सॉल्व करने को बोलेगा एक ही नहीं आएगा दो भी आ सकता है तो देखो क्या ये कुछ स्टेप्स लिख के और ये सॉल्यूशन है तो बताता हूं किस तरीके से सॉल्व है तो नॉर्मल जीसीडी तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं किस तरीके से दोनों में जो दोनों नंबर को जो कॉमन बड़ा नंबर जो डिवाइड करे जैसे मतलब अगर इसको फाइव और टेन दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों में बड़ा कौन है टेन तो दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा होगा टेन होगा तो उसी तरह कैसे यूक्लिडियन यूज करके किस तरीके से जीसीडी निकलेगा तो देखते हैं तो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन लिखा हम लोगों ने स्टेप वन फिर क्या करेंगे देखो क्या लिखा है ये पहला देखो क्या लिखा टेक मॉड ऑफ बिगर नंबर विथ स्मॉलर ठीक है फिर देखो क्या लिखा है ऑलवेज टेक स्मॉलर नंबर फर्स्ट तो यस तो स्मॉलर नंबर फर्स्ट लिखा फिर क्या लिखा वन जीरो फाइव और मॉड किसके साथ लिया वही स्मॉलर नंबर के साथ लिया ठीक है तो वन जीरो फाइव मॉड एटी तो उसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आंसर ट्वेंटी फाइव अगर मॉड निकालना नहीं आता बहुत ही सिंपल है जो रिमाइंडर आएगा वही मॉड रहेगा अगर नहीं आता तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का दोनों देख लो पावर फंक्शन में किस तरीके से निकालते और नॉर्मल नंबर का किस तरीके से निकालते दोनों बहुत अच्छे से मैंने सिखाया कैलसी में तो आप लोग देख सकते हो जाके ठीक है तो वहां देख के फिर समझ जाएगा कि ट्वेंटी कैसे आए फिर वापस क्या सेम ऊपर वाला प्रोसीजर ट्वेंटी फाइव स्मॉलर नंबर को पहले लिखा जीसीडी ऑफ स्मॉलर नंबर फिर एटी बचा एटी मॉड क्या लिखेंगे हम लोग जिससे डिवाइड करना है तो ट्वेंटी फाइव तो एटी मॉड ट्वेंटी फाइव डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फाइव तो फाइव पहले लिखा ट्वेंटी फाइव बाद में फिर क्या फाइव तो लिखा है ट्वेंटी फाइव मॉड फाइव लेंगे क्यों लेंगे क्योंकि क्या लिखा है हम लोग को मॉड उसी से लेना है जो सेकेंड नंबर अवेलेबल है उस जीसीडी में तो उसको मॉड लेने के बाद क्या आंसर आ रहा है जीरो आ रहा है तो जब क्या स्टॉप अंटिल वी गेट जीरो एंड एनी वन नंबर तो जीरो आ गया मॉड लेने के बाद जीरो आ गया तो अगर जीरो आ गए तो यस हम लोग क्या करेंगे फिर खत्म करेंगे वो कि ये जीरो है मतलब इधर स्टेप खत्म होगा तो जो यहाँ आंसर आया वो क्या रहेगा आपका जीसीडी रहेगा जो जीसीडी का वैल्यू क्या है फाइव तो ये हो गया आपका जीसीडी किस तरीके से हम लोग ने कैलकुलेट किया ठीक है 
अब हम लोग आते हैं कि इसका यूक्लिडियन तो कोई भी नंबर दिया और जीसीडी को इसी तरीके से सॉल्व करना है स्मॉलर नंबर पहले लिखने का और बड़े नंबर का मॉड किससे लिखने का छोटे से और करते रहने का जब तक अपने को जीरो नहीं मिल जाता ठीक है तो इस तरीके से जीसीडी निकलेगा अब आते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन अल्गोरिदम किस तरीके से होगा और क्या करना है उसमें तो देखो कुछ इस तरीके से करना है हम लोग को तो देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा क्वेश्चन इज इफ ए इज समथिंग एंड बी इज समथिंग फाइन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी एंड वैल्यू ऑफ एस एन टी तो यस समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता नहीं हो क्योंकि आपका डी डब्ल्यू एम बहुत खराब आया था पेपर तो घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं तो लेकिन ऐसा ही कुछ रहेगा करना यही रहेगा आपको तो स्टेप्स कुछ लिख के स्टेप्स को छोड़ो अभी हम लोग देखते हैं सोल्यूशन किस तरीके से स्टेप बाद में समझेंगे जब ये करते जाएंगे तो स्टेप समझते जाएंगे कि ये क्या है तो देखो पहले क्या करना है हम लोग को कि क्या करेंगे हम लोग बॉक्स बना लेंगे और उसमें क्या लिखेंगे क्यू ए बी क्यू मतलब क्वेश्चन ए बी जो वैल्यू दिया है आर मतलब रिमाइंडर फिर एस निकालना है जो हम लोग को एस जो बोला है उसके लिए एस वन एस टू दो वैल्यू लगेंगे और जो टी निकालना है उसके लिए हम लोग को टी वन टी टू दो वैल्यू है तो क्या आएगा एस वन एस टू एस टी वन टी टू टी ठीक है तो इस तरीके से बॉक्स बदले अब क्या होगा तो ये देखो दो नंबर पहले लिखना है ठीक है ये पार्ट छोड़ दो ये देखो तो इसमें क्या लिखा मैंने 81 और 57 यस तो दोनों नंबर लिखा आप क्या करेंगे हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे इसका क्वेश्चन तो डिवाइड करने का रिमाइंडर क्या है 24 एंड क्वेश्चन विल बी वन यस तो फिर उसके बाद क्या करना ये पहला इटरेशन होगा अब क्या होगा इसको शिफ्ट करेंगे हम लोग एक एक शिफ्ट करेंगे ठीक है तो शिफ्ट करने के बाद देखो ये दोनों शिफ्ट हुआ तो फिर अभी ए और बी का वैल्यू चेंज होगा एक एक शिफ्ट हुआ ठीक है तो 57 सेवन ए होगा और बी कितना होगा 24 सेम इसको भी डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आता है रिमाइंडर तो रिमाइंडर 9 आ रहा है और क्वेश्चन क्या आ रहा है टू आ रहा है ठीक है तो ये मिल गया फिर वापस क्या होगा वापस शिफ्टिंग होगी एक एक शिफ्ट हुआ तो अभी ए का वैल्यू 24 फोर बी का नहीं वापस डिविजन होगा तो डिविजन होने के बाद क्या आएगा वैल्यू सिक्स आया ठीक है फिर वापस सॉरी रिमाइंडर सिक्स आया और क्वेश्चन क्या आया टू आया फिर वापस शिफ्ट हुआ नाइन और सिक्स तो नाइन फिर डिवाइड किए वापस तो हम लोग को वैल्यू रिमाइंडर थ्री आया क्वेश्चन टू आना फिर वापस लास्ट में करने गए वापस एक शिफ्ट हुआ सिक्स थ्री जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग सॉल्व करते जाएंगे ठीक है ये रूल है जब ये अभी तुम लोग को क्वेश्चन आ रहेगा कि कितना देर तक करना है अरुण तो यस बस इतना देर तक करना है कि इधर जीरो सॉरी इधर जीरो आ जाए रिमाइंडर फिर क्या करेंगे लास्ट एक शिफ्ट करेंगे और जो ए का वैल्यू रहेगा वो इधर आया जो हमारा जीसीडी रहेगा वो क्या रहेगा ये रहेगा जो ए के ब्लॉक में आया वो क्या रहेगा हमारा जीसीडी तो ये उसके क्वेश्चन के वैल्यू ये उसके रिमाइंडर के वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे ये तो नॉर्मल तरीके से आ गया अब हम लोग को क्रॉस चेक करना है कि यार ये फॉर्मूला से कैसे आएगा तो यस उसके लिए ये है ये पार्ट है ये पार्ट भी करना है ऐसा नहीं कि ये मैंने ऐसे ही कर दिया ऐसा नहीं ये भी करना और ये भी करना तो इसको देखो क्या करेंगे तो कोई भी समय कोई भी समय स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे S1 S2 के लिए वन जीरो कंसिडर कर लेंगे क्या कर लेंगे S1 का वैल्यू वन लेंगे और अज्यूम करना है S2 का वैल्यू जीरो ले लिया ठीक है अब देखो फॉर्मूला क्या दिया S कैलकुलेट करने के लिए S कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है S1 वन माइनस क्यू इंटू एस टू तो यस तो एस का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो क्यू का वैल्यू जो ऑप्टेंट हुआ है वो सब्सटीट्यूट करो और एस का वैल्यू जो है वो सब्सटीट्यूट करो तो आंसर एस निकलेगा तो पहले इट्रेशन में क्या आया वन आया ठीक है तो सेम इधर शिफ्टिंग हो रही थी इधर भी शिफ्टिंग होगा तो शिफ्टिंग किए जीरो वन मिला अपने को यस शिफ्ट करने के बाद अब वापस एस वन एस टू का वैल्यू चेंज हो गया तो एस फाइंड करने के लिए वापस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट होगा सब्सटीट्यूट होने के बाद वैल्यू क्या रहा है एस का माइनस यस तो माइनस आया फिर से शिफ्टिंग हुई यस शिफ्टिंग होने के बाद क्या आएगा वन और माइनस सेम दोनों का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया इसमें और आंसर क्या आ गया फाइव फिर से सब्सटीट्यूट किए और प्रोसेस करते गए तो देखो ये माइनस टू आया इधर ये माइनस टू है तो माइनस टू और ये फाइव इधर आया तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद एस क्या मिला माइनस सेवन अब तुम लोग सोचो कब तक करना है अरुण तो ये पांच बार किए थे ना पांच अपने पास क्यू है क्यू फॉर्मूला में पांच है ना तो यस पांचवी बार तो लास्ट टाइम बच गया ये तो यस ये एक शिफ्टिंग हुआ तो यस शिफ्ट करते तो फाइव और माइनस सेवन को शिफ्ट करने वाला क्या है नाइनटी नाइन है ठीक है तो यहां पे हम लोग रुक जाएंगे अब एक और लास्ट शिफ्टिंग करेंगे जैसा इसमें किया था तो ये एक शिफ्ट इधर आया तो ये एक शिफ्ट इधर आया तो माइनस सेवन और नाइनटीन तो जो माइनस सेवन आया ना आपका माइनस सेवन वही आपका क्या रहेगा एस का वैल्यू है यस 
ये एस इधर का वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग क्या लेंगे जो एस वन में आएगा ना वो वैल्यू लेंगे तो माइनस सेवन आपका वैल्यू है ठीक है तो कंफ्यूज मत होना अब आते हैं हम लोग टी वन और टी टू देखा क्या किया ये एक वैल्यू कंसिडर नहीं करना ये करना है ठीक है ये मैंने सर्कल क्यों किया कि आपको पता चले दूसरे पेन से कि ये एस नहीं लेना है ये एस लेना है ये एस वाला एस लेना है ठीक है क्योंकि ये हम लोग वैल्यू कंसिडर करेंगे ये नहीं ये रूल है फिर देखते टी वन टी सोल्व करने के लिए कैसे आएगा आंसर तो इसमें क्या आजम क्या था एस वन एस टू को एस वन को वन और इसको जीरो इसमें उल्टा टी वन को जीरो और टी टू को वन यस उल्टा किए तो सॉल्व किए वैल्यू डाल के सेम टी वन माइनस क्यू इंटू टी टू तो इसका वैल्यू क्या आया माइनस वन क्यू का वैल्यू वन है तो वापस से सेम इधर शिफ्टिंग हुआ इधर शिफ्टिंग हुआ तो यहां भी शिफ्टिंग हो रही है तो वन माइनस पे करने पर क्या आया थ्री फिर वापस से शिफ्टिंग किए तो माइनस और थ्री वैल्यू डालने पर क्या आया माइनस अगेन शिफ्टिंग किए थ्री माइनस सेवन पे क्या आया टेन एंड वन मोर लास्ट पांचवी बार जो करना है हम लोग को देखो क्यू का वैल्यू भी बदल रहा है तो बार बार वन मत लिखना कभी टू है फिर टू है फिर वन है फिर टू है ठीक है ध्यान देना वो सब तो ये शिफ्ट करने के बाद माइनस सेवन और टेन मिला ठीक है तो यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे यहाँ पे हम लोग रुकने गए अब लास्ट एक शिफ्टिंग करेंगे जैसा इधर किए इधर किए इधर किए हर एक में देखो क्या हो रहा है जो पहला वैल्यू है वही कंसिडर हो रहा है तो इसमें भी क्या होगा जो पहला वैल्यू आएगा ना वही कंसिडर होगा तो जो 10 आया है वो हम लोग कंसिडर करेंगे और इधर क्या लिख देंगे माइनस ट्वेंटी तो यस तो ये जो है 10 ये हमारा काम का चीज है ठीक है तो ये हो गया अभी इसके बाद तो इसके बाद क्या करेंगे अब हम लोग को क्या मिल गया एस की वैल्यू मिल गई टी की वैल्यू मिल गई अब हम लोग क्या करेंगे ये फॉर्मूला जो लास्ट फॉर्मूला दिया है क्या जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी शुड भी इक्वल टू एस इंटू ए प्लस टी इंटू बी तो वैल्यू सब्सिट्यूट करके देखते क्या आएगा तो s इंटू ए तो s का वैल्यू हमारे पास है तो विच इज इक्वल टू माइनस सेवन इंटू ए का वैल्यू क्या है एटी वन यस तो एटी वन डाला ये फिर प्लस ये फिर t का वैल्यू कितना है टेन तो टेन इंटू फाइव सेवेंटी तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखते क्या आता है आंसर तो मल्टीप्लाई किया मैंने और इसका आंसर कुछ आ रहा है माइनस फाइव सिक्सटी सेवन और इसका तो 570 आएगा तो इसको सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है थ्री तो यस देखा किस तरीके से इक्वल आया जो नॉर्मल जीसीडी था वो भी थ्री आया और जो ये फॉर्मूला जो हम लोग ने यूज किया उसको सॉल्व करने के बाद भी आंसर थ्री आया तो देखा ये मतलब हम लोग ने करेक्ट किया तो इसी तरीके से आपको क्या करना है यूक्लिडियन डिस्टेंस और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन डिस्टेंस सोल्व करना है होप ये आए होप ही कर सकते और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका सी पैटर्न है और वो लोग कुछ भी पेपर सेट कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं तो थैंक यू सो मच गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए प्लीज जल्दी से लोगों को शेयर करो फटाफट और भी वीडियो आएंगे डेफी हेलमेन के और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट सिर्फ बोल सकते आएगा कौन सा वो कुछ गारंटी नहीं है ठीक है क्योंकि एक बार पेपर ऐसा डाला सब लोग हिल गए बोल सकता हूं दो क्वेश्चन जो आएंगे आर से और प्ले फायर सीफर भले घुमा के पूछे लेकिन ये दो आने वाले हंड्रेड समझो तो वो करके जाओ मेरे प्लेलिस्ट में रहेगा अवेलेबल लिंक नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में तो देख लेना जाके कैसे सॉल्व करते ठीक है तो थैंक यू सो मच प्लीज फटाफट शेयर करो और जो इम्पोर्टेंट काम है सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ